в Германии можно подавать э, декларацию о доходах и возвращать часть уплаченных налогов. И в этом году мне пришла мысль, что можно было бы э, вернуть часть налогов, потому что мы в прошлом году переезжали, потому что когда ты переезжаешь, тебе полагается немного денег. И кроме того, можно с налогов списать еще э, свой проездной э, до работы или бензин до работы. И еще можно, например, списать э, э, ЖКХ, часть ЖКХ, но, но не все. Но опять же, если вы там, допустим, заплатили в год там условно 200, ЖКХ, 200 евро ЖКХ, которые у вас можно списать с налогов, вы получите не 200 обратно, а, ну, допустим, где-нибудь там 33% при моей ставке налогообложения, где-нибудь там 60 с чем-то евро. Так вот, вчера получил бумажку. Предварительно я заполнил в конце июля, что ли, что типа того, когда я облажался, как я говорил в предыдущем видео, когда я облажался с переходом в, в, этот, в другой налоговый класс, я такой думаю, ну надо подать еще декларацию за 2022 год, потому что возможно я получу что-то обратно и мне компенсируется моя выпавшая зарплата. Вот, в итоге зарплату мне в августе вернули, за июль. И еще вчера, когда пошел домой, днем не посмотрел, а вечером глянул, смотрю, а у меня бабосы дополнительные на счету. Так вот, и одновременно с этим вчера пришла вот эта бумажка. И там значится, что мне зачли 540 евро проездного и 1492 евро других еще расходов на это по-немецки называется Werbungskosten но это означает затраты на в которые можно сейчас вписать с налогов грубо говоря туда можно много чего всякого вписать там в том числе что-то по ЖКХ например что-то за лифт за эксплуатацию лифта в квартире в доме уборка придомовой территории можно списать с налогов то, что мне вот приходит в голову. Э, вроде эксплуатации сетей, что-то такое. Я не помню, я уже я искал именно в интернете, прям по позициям. Все же КХ проходит по позициям, потому что э, на ежегодном заседании определяются размер оплаты ЖКХ, ну или там иногда не часто пересматривается. У нас там тариф как-то держался 3 года, не менялся. Или 2-3 года. Вот, потом чуть-чуть изменился, но платеж там был 232 евро в месяц, стал 240. Ну, то есть там совсем или 237 стал. Ну, в общем, не очень много там выросло. С 2020 -го года по вот, 22 мы заседали там, или в 19 до этого было. Ну вот, и в общем, <coughs> в итоге со всех этих списаний там нам должны вернуть, и вернули вчера, 384 евро. Что при этом еще очень удивило, что у меня... Я ввел это все онлайн, через онлайн-кабинет, все свои данные, зарплаты. Ну, допустим, зарплату они знают. Мою этот финансовый орган. Допустим, за нами всеми следят. А откуда они знают мои ЖКХ? Прям точно по позициям. Вот. вот это вот удивительно. Они не потребовали никаких доказательств. Про проездной мой мюнхенский годовой 540 евро стоит на сей виды транспорта. Они тоже не потребовали никаких подтверждений моего аккаунта где-нибудь на сайте мюнхенской этой компании перевозчиков ничего не потребовали вот в общем офигенно вообще без доказательств приняли все за переезд полагается списание налогов в размере около 1300 евро что-то такое это получается на меня вроде около 800 евро и на жену еще около 500 вот это ты можешь просто при переезде указать, что ты потратил типа 800-500, это общие затраты, если ты потратил меньше, а мы действительно меньше потратили. Мы потратили на аренду автомобиля и еще пару там проездных покупали меньше 400 евро. То есть я все просуммировал, мы каршеринг брали, вот, чтобы переезжать, перевозили свои вещи. И мы потратили где-то чуть больше 300 евро на, каршер... на каршеринг, и, ну еще там проездные, но ну, это немного было. То есть, ну, Едва ли 330-350 евро мы потратили на проездные, на проезд от старой до новой квартиры, а нам вернули 384, то есть мы даже немножечко, наверное, вышли в плюс. Если бы мы потратили больше 300, 1300 евро, то можно было бы доказательства там 
все вот эти квитанции, все-все-все им присылать. А так ты просто, как это называется здесь, паушально, паушаль. По, говоришь 800 плюс 500 и все. И тебе это списывают с налогов. Вот 384 евро вернули. В общем, это была хорошая налоговая неделя.